ஹலோ வியூபர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கு டேலியில் பிஆர்எஸ் அதாவது பேங்க் ரீகன்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேஸ்லேருந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே லெஜர் அண்ட் வவுச்சர் இது க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் பட் அது வந்து கொஞ்சோண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நான் திருப்பியும் இப்போது லெஜர் அண்ட் வவுச்சர் டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் கேஷ் டெபாசிட்டட் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டல் இதில் ரெண்டு பர்டிகுலர்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலர்ஸ்லாம் லெஜர் கேட்டகரியில் போடணும்னு சொன்னேன் ரெண்டு பர்டிகுலர்ஸ் இருக்குது கேஷ் கேபிட்டல் கேஷ் ஆல்ரெடி எப்பயும் டேலி ஸ்க்ரீனில் லெஜர் க்ரியேஷனில் இருக்கும் ஆல்ரெடி அந்த என்ட்ரி இருக்கிறதுனால நம்ம லெஜர் கேட்டகரி கீழே டேபிள் போடும்போது அது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது மீதி இருக்கிறது வந்து கேபிட்டல் கேபிட்டல் மட்டும் அதனால் நான் போடுறேன் லெஜர் கேட்டகரி கீழே கேபிட்டல் கேஷ் வித்ராயல் ஃப்ரம் பேங்க் ரெண்டு பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கு கேஷ் பேங்க் கேஷ் ஆல்ரெடி இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன் மீதி இருக்கிறது பேங்க் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிச்சர் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் தான் இருக்கு அதை நான் எடுத்து லெஜர் கேட்டகரியில் போட்டேன் வேஜஸ் பெய்டு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் தான் இருக்குது வேஜஸ் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலரில் இருக்குது அந்த என்ட்ரியில் அதனால் லெஜர் கேட்டகரியில் வேஜஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலராக நான் என்டர் பண்ணுறேன் போடுறேன் இப்போது லெஜர் கேட்டகரியில் நம்ம என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கோ என்ட்ரீஸில் இந்த என்ட்ரீஸில் இருக்கிற பர்டிகுலர்ஸ்லாம் எடுத்து நான் லெஜர் கேட்டகரியில் போட்டேன் இப்போ வவுச்சரில் வந்து அது லெஜர் கேட்டகரியில் போட்டு எது இதெல்லாம் எது இது கீழே வரும் அதை நம்ம பார்க்கணும் கேபிட்டல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிச்சர் ஒரு ஃபிக்சட் அசர்ட்ஸ் அதனால் அதை வந்து ஃபிக்சட் அசர்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுறேன் வேஜஸ் வேஜஸ் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு பிஸ்னஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அக்கௌண்டபிள் டு ஆர் ரிலேட்டட் டு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதனால் வேஜஸ் வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கேட்டகரியில் அதை நம்ம போடணும் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எதுக்குமே எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஐ மீன் ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எதுவுமே ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் லெஜர் டேபிள் இப்போ நம்ம வவுச்சர் டேபிள் பார்க்கலாம் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேஷ் டெபாசிட்டட் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டீன் லேக் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க பேங்க்கில் நான் எப்பயும் சொன்ன மாதிரி கேஷ் டெபாசிட்டட் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டல் எப்பயும் நார்மலாக நம்ம எந்த என்ட்ரி போடுவோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அந்த என்ட்ரி தான் போடுறேன் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபிஃப்டீன் லேக் கேஷ் வித்ராயல் ஃப்ரம் பேங்க் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வித்ரா பண்ணுறேன் வாட் கம்ஸ் இன் கேஷ் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு பேலன்ஸ் இருக்க பர்டிகுலர் என்னது பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் முதல்ல பர்டிகுலர்ஸ் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா வவுச்சர் டைப்க்கு போகலாம் அப்போ தான் கிளியராக புரியும் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிச்சர் பே பண் பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க எப்பயும் வந்து பே பண்ணும் போது பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது நான் என் பையே வந்து என்ன போடுவோம் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிச்சர் டு கேஷ் போடுவோம் செக் மூலமாக பே பண்ணுறாங்க எங்கள் செக் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க செக் மூலமாக பே பண்ணுறதா அர்த்தம் அதனால் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் நான் நான் போடுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கலன்னா டூ கேஷ் நம்ம போடுவோம் செக்குன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் வேஜஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் வேஜஸ் பெய்டு வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுறோம் ஏன்னா வந்து எப்பயும் வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் போடுவோம் வேஜஸ் பெய்டு வந்தால் கேஷ் வெளில போகிறதுனால வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுவோம் இதில் வந்து வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுறோம் செக்காக இருக்கிறதுனால இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 
செக் நம்பர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வவுச்சர் டைப் எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேஷ் வந்ததுன்னா எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்டில் போடுவோம் ரெண்டுமே கேஷ் ரிலேட்டடாக இருந்ததுன்னா எஃப்ஓ கான்ட்ரோலில் போடுவோம் நான் முன்னாடியே பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் சொன்னது தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இதை நம்ம பே பண்ணோம்னா எப்பயும் எஃப்ஐ பேமெண்ட்டில் தான் போடுவோம் வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் சேம் அதே மாதிரி தான் எஃப்ஐ பேமெண்ட்டில் போடணும் இப்போ நம்ம டேலி ஸ்க்ரீனுக்கு போகலாம் டேலி ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒய் லிமிட்டடை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே நான் லெஜரும் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி ஒய் லிமிட்டட் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி பீரியரும் ஃபினான்ஷியல் இயரும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஃபீச்சர்ஸும் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபைவ் வீடியோவில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் போட்டோம் சிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் போட்டோம் இல்லையா அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் லெஜரும் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் லெஜர் வந்து லெஜர் வந்து நம்ம நார்மலாக எப்பயும் போட போடுற மாதிரி தான் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் அதனால் நான் லெஜர் டேபிள் வந்து ஆல்ரெடி பார்ட் ஃபோர் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே டேலி ஸ்க்ரீனில் லெஜர் க்ரியேஷன் டேபிளில் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த லெஜர் டேபிளில் இருக்கிறது எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது வவுச்சர் டேபிளில் இரு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபிஃப்டீன் லேக் எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்டில் போடணும் இதை நம்ம இப்போ போஸ்ட் பண்ணலாம் வவுச்சர்ஸ்க்கு கேட்வே ஆஃப் டேலியில் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் என்டர் எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்டில் போடணும் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் இல்லைனா வெறும் எஃப் சிக்ஸ் க்ரெடிட்டில் வந்து கேபிட்டல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா அது முதல்ல பண்ணிடலாம் பேக் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணால் டேட் காலமுக்கு நம்ம போயிடுவோம் அதில் நம்ம இப்போ டேட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்டர் கேபிட்டல் கிரெடிட்டில் கேபிட்டல் தான் வந்தது கேபிட்டல் ஃபிஃப்டீன் லேக் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக் கேஷ் கேஷ் லெஜர் ஆல்ரெடி அதில் இருக்கும் எப்பயும் டேலி ஸ்க்ரீனில் வந்து கேஷ் லெஜர் அதுவே இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்பயும் க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது என்டர் என்டர் நரேஷன் என்னவோ அதை நம்ம போடணும் பி கேஷ் டெபாசிட்டர் என்டர் என்டர் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்னென்னு பார்ப்போம் டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எஃப்ஓ கான்ட்ராவில் போடணும் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் எஃப்ஓர் இல்லைனா வெறும் எஃப்ஓர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக் ஸ்பேஸ் டேட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்டர் க்ரெடிட்டில் பேங்க் என்டர் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் Enter, Enter, Cash, Enter, Enter. Check number வந்து என்ன செக் நம்பரில் நம்ம கொடுக்குறோமோ என்ன செக் நம்பரில் நம்ம வித்ரா பண்ணுறோமோ அந்த செக் நம்பரை போடணும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக செக் நம்பர் இதை போட்டுறேன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு நான் போட்டேன் நரேஷன் இப்போ போடுறேன் பி கேஷ் வித்ராயல் 
enter enter இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்னன்னு பார்க்கலாம் 15 போ 20 furniture and picture account debit card to bank account 150000 150000 fi payment ல நம்ம போடணும் function plus fi இல்லனா வெறும் fi பிரஸ் பண்ணனும் டேட் चेंज பண்ணனும்னா பேக் ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணனும் 15 2020 enter debit la furniture and picture porno enter nama ledger all ipo nama amount enter pannala 1 lakh 50000 enter credit la cash sorry bank now and check moolama nama pay pandradnala bank செக் நம்பர் போடணும் பி ஃபர்னிச்சர் அண்ட் பிக்சர் பர்ச்சேஸ் என்டர் என்டர் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்னன்னு பார்க்கலாம் 2420 wages account debit card to bank account 50000 50000 fi payment la namba podnum ipo namba ada post panna and entry ya backspace 24 2020 enter wages amount 50000 enter enter bank check moolama pay pandrom enter check number b pages paid enter enter in the screen la inda medla ponuna escape button press pannanum escape button ipo gateway of tally dialog box screen ku vandutom இதில் வந்து நம்ம பிஆர்எஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி டைலாக் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் அக்கௌண்ட் புக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் அக்கௌண்ட் புக் டைலாக் பாக்ஸில் அந்த டைலாக் பாக்ஸில் லெஜர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் அதில் பேங்க்குக்கு தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பிஆர்எஸ் பேங்க் ரீகன்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பேங்க் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ ரீகன்சைல்னு இருக்குது அந்த ஆப்ஷனும் மவுஸில் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் எஃப்ஐ இல்லைனா வெறும் எஃப்ஐ எப்படி வேணா கிளிக் பண்ணலாம் நான் மவுஸில் எஃப்ஐ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டேட் இந்த டேட்லாம் நம்ம என்ட்ரை பண்ணணும் டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி அந்த டேட்னா என்டர் பண்ணுவீங்க டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்டர் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்டர் இப்போ நீங்கள் எஸ்கேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கம்பெனி புக்ஸும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க்கும் சேமாக இருக்குது இது எதுக்கு நம்ம பார்க்குறோன்னா எந்தவித ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக எந்தவித தப்பும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதை நம்ம போடுறோம் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸை தடுக்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கம்பெனி புக்கும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க்கும் சேமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது என்டர் 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 ஸ்க்ரீனை லாஸ்ட்டாக சேவ் பண்ணுறதுக்காக என்டர் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளில போகணுன்னா எஸ்கேப் பட்டன் எஸ்கேப் பட்டன் எஸ்கேப் பட்டன் எஸ்கேப் பட்டன் ஓகே வியூவர்ஸ் 
இன்னைக்கு நீங்க பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பிஆர்எஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்